Hi all, next to Noka and Boguna, module 5 on module 5 on the Parana, design of water tank on water tank in the year module at the Pradhana Maita Namukunoka and all other render design on the circular water tank in a design on the rectangular water tank in the design. Comparatively, it very well university questions to check here on the rectangular water tank design and a well died to choose it on the la circular on most probably in Chodikin. Now, we will design a circular water tank. We will use a circular water tank. We will use a code. 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 We will use a this water tank is designed to be 3370. Okay, uh, 3370. We 3370 part 1, 2, 3, 4. This is the part of the code. Now, we will apply it. Now, we will apply it. Now, we part 1, part 2, part 4. This is the code. Now, part 3 is designed to be values. We will apply it. Now, we will apply it. Now, we will apply it. Part 1, Part 2, Part 4. Okay, so part 1 is the show. Water tank is water tank in your design, your module. That's why we have to the joints that we have to provide. Expansion joint, contraction joint, and we have to explain the joints. We have to explain the joints. We have to explain Okay, that's the correct code provided, including figures. If we have a question, we will be to this part 1, 3370 part 1, we will have the details. If we have to open it, we will have to the case. If you have a question, we will expansion joint contraction joints. we will part 2. Part 4 on the design purpose in a wish of the values in a select and we need on part 2 and part 4 and we mainly use in okay by end of the age of the wish of the tunnel on a very no other than a design stage in the number of new program been a day ball of the name water tank in the parano number could them circular on a focus in the kind of rectangular on the bar in the three comparatively difficult to honor karna most probably no key university questions available i told them circular on a paday pola then a number of water tank design chain as a method number is the very number limit state method on you see don't do another actually number of and then working stress method use the data and working stress method just to introduce the change of the module for the circular slab in the design on a just to number you see another end on a working stress method on in the part of your equations that is the area by stress in a visit a can a s take a kind of each other so, our method is used to do it. But correctly, proper right, working stress method is to introduce a module good in module 5. But we have a limit state method in IS 456 2000 use. And then the equations. And the moment you have the equations, you will have all the equations available. But the working stress method is to use the constants and equations. We have to pass the exam by heart. Because we have all the design and all the equations we have to use. एंड अन इक्वेशन्स तो नमकी पार नहीं ला मेनली वाटर टैंक इन्हें डिजाइन ना तो हमारे यूज़ है ना कुछ इक्वेशन्स के अद हमारे बाय हार्टी इधर बच्चे पढ़ते होलो इंगल मात्र में नमके एग्जाम इड जाने टा पढ़ते होलो अटलीस्ट फिफ्थ मॉड्यूल नमके उन्हें इड जाने ओंगल पोलो डिजाइन उन्हें कंप्ल equations सका बाई हार्टी दो का इधर आना fifth module ना परेटो override overall आई तो ना just पर आया ना इट वाला था फिर ये module ना आते के पोगा okay ना तो पर आये ना तो water tank के main आये तो 
ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഷേപ്പ് വൈസിലും ഉണ്ട് പൊസിഷൻ വൈസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് വൈസിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സർക്കുലാറും അതേപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്കും പൊസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എലിവേറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വെക്കുന്നത് അതിപ്പം സർക്കുലാർ ആകാം റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആകാം പിന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എലിവേറ്റഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് പേർപ്പസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോർ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷനാണ് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡും അതേപോലെ ഹിഞ്ച്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാം ഹിഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡും അതായത് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കോഡുകളുണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ ഫിക്സ്ഡ് ആണോ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആസ് പെർ അവർ ഒപ്പീനിയൻ അതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് അതിപ്പോൾ സർക്കുലാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും തരാത്ത ഡീറ്റെയിൽസിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഹൈറ്റ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരാവുന്ന ഒരു കേസാണ് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറയണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ ഈ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചെല്ലാം ആ കോഡിനകത്തും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ കോഡിനകത്തെല്ലാം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ അതിനകത്തുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എലിവേഷൻ പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സോ ബേസ് ലാബ് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബേസ് ലാബാണ് ഓക്കെ ഈ ബോട്ടം പോർഷൻ ബേസ് ലാബ് ഉണ്ടാകും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും വോട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ വോളായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടം വരെ വോട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് വോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡോട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോർഡായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എച്ച് എസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല സോ ജസ്റ്റ് അത് അതൊരു ഫ്രീ ബോർഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമീ ഇപ്പോൾ സർക്കുലാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഇത് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഒഴിച്ചുള്ള ഹൈറ്റാണ് ആ സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇത്രയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എച്ച് ആണ് ദെൻ ഫ്രീ ബോർഡ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് ഫ്രീ ബോർഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ അത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ രൂപരേഖ കാരണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും എന്താണ് പ്ലാനും എലിവേഷനും ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതായത് ഡയമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എവിടം വരെയാണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എവിടം വരെയാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ വോൾ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് സ്മോൾ ടീ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡെൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ബിക്കോസ് ദ പെർമിബിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് ഡെൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീസൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സോ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയലിനെ മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം പെർമിബ
ഓക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സോ ആ സമയം നമ്മൾ ബെഞ്ചിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് പ്രൊവിഷൻ അത് പറയുന്നത് അറ്റ് എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ റിമൈൻ പ്ലെയിൻ ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ്ങിന് ശേഷവും ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബോത്ത് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മോഡുലാർ റേഷ്യോ സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ മോഡുലാർ റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിഗ്മ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സിഗ്മ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിന് പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് സിഗ്മ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ തേർട്ടി നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് വോട്ടർ ടാങ്ക് അതായത് തേർട്ടിക്ക് താഴെ പല കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസാണ് അപ്പം വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സിന് താഴെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ റിമൈനിങ് സോറി ദ സ്ട്രക്ചർ റീറ്റേണിങ് ദ ലിക്വിഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ആ സബ്ജക്റ്റ് ടു സെവിയർ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം അതൊരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു എർത്ത് വേക്ക് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെവിയർ കേസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റീറ്റേണിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിവിയർ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ബോത്ത് ഫ്ലെക്ചറൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷൻസ് ഓവർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഈസ് കൺസിഡർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് അതായത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലക്ചറലായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷനും അതായത് ഇതിൻ്റെ സർക്കുലാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ടെൻഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടെൻഷൻസ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ വോളിലേക്ക് വരും സോ അത് ഫ്ലക്ചറൽ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യും ആ സ്ട്ര ആ ടെൻഷൻ വിത്തിൻ അതിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്ചറലാണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സുകളാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സുകളും വിത്തിൻ ദി പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ആണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡി എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എച്ച് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഹൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി വോൾ സപ്പോസ് ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്യാം കാരണം തിക്നസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം നമുക്ക് വോളിയം ഒക്കെ തരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരു സർക്കുലർ വോട്ടർ ടാങ്ക് ആകുമ്പോൾ സോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ
എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഹോപ്പ് ടെൻഷനും ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടിനും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേണ്ട രണ്ടും ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതിന് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും എവിടെയും കോഡിനകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിക്കൊള്ളുക മോഡുലർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിഗ്മ സി ബി സി ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഡെപ്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എം സിഗ്മ സി ബി സി ലിവറാം ഡെപ്ത് ഫാക്ടർ ജെ ആണ് ആ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് കെ ബൈ ത്രീ ദെൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ സി ബി സി ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ജെ എന്നാണ് പിന്നെ ചെക്ക് ഫോർ ഡെപ്ത് അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിസൈൻ കോൺസ്റ്റൻസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെക്ക് ഫോർ ഡെപ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എസ് ടി ഫോർ പോസിറ്റീവ് ബെൻറ്റിങ് മൊമെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി വോൾ എ എസ് ടി ഫോർ നെഗറ്റീവ് ബെൻറ്റിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി വോൾ ഓക്കെ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബേസ് ലാബ് ഓക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഫോർ ബെയറിംഗ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഇപ്പം ബാക്കി സെവൻ ടു ഇലവൻ വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ടെൻഷന് ബെൻറ്റിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്ന വോട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സുകൾ അപ്പം ഡയമെൻഷൻസ് സപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡയമെൻഷൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഏതെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്യാം വോളിയം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കുലർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ടാകുക സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ദെൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൈറ്റ് മാത്രം അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഹൈറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ ഇത്രയുമാണ് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ടാങ്ക് വോട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ തിയറി എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വോട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് കോഡിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു സർക്കുലർ വോട്ടർ ടാങ്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സുകൾ മാത്രം സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നമുക്കത് പ്രോബ്ലത്തിനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കത്